流汗就喝海之盐。本节目由海之盐电解质饮料独家冠名播出。短片东获得了专家评审的二十八票。那么，综合一百五十位观众的投票结果，最终胜出的是。那我们也要恭喜我们助理团的每位成员呢，都预测成功了，所以每个人再获得一枚徽章。来，请传递下去。我们专门来拿徽章的对对对对对，谢谢。因为这个徽章还是很重要的，这是最后的四个作品，我们是可以有机会投徽章的，好吗？好了，我们轻松一下，休息一下，一起来欣赏舞蹈表演。你们想象不到这表演的两位是谁？是谁呀、啊？敖子逸跟蒋依依，哦，对呀、啊，敖子逸会跳舞吗？对呀、啊，不知道啊。让我们一起来欣赏一下。来了来了。哎呦哇！双全的，认真认真。哦，可以啊，好清澈。搞笑的话，这是可以帅的。哎呦哎呦哎呦！起范了，起范了！要放大招啊！起范了！收了吧。哇！有两下子，有两下子。可以，鹅子逸可以。看到了不一样的你们，非常惊艳，谢谢。好，让我们一起继续观影吧。好看，帅帅帅。敖子逸，你看，敖子逸可以啊，有活儿的，真的。你不搞笑，你真的有帅耶。谢谢。被搞笑困住了躯壳。对你不要人家一夸你，你说嗨，嗨呀，你就你，哎呀哎呀哎呀呀。好，来吧。接下来这一组呢，因为有三支短片，所以每位专家手上的票数变成为六票，好不好？那接下来让我们有请张一凡、王瑞昌这一组，谷嘉诚、徐梦洁，还有于承恩一起上台来观影。
因为梦玲今天真的突然一下就是不舒服了，所以就没有办法来到现场。谁呀？啊，他都已经准备好，这是谷嘉诚的搭档叶梦玲。接下来我们首先看到的是来自谷嘉诚跟易梦玲的《今天就留给今天吧》。影视城还有这么多人拍戏，看来影视行业不景气啊！真真呐，你到底能不能行啊？你说你有八年的表演经验，会八种方言、八种舞蹈、八百八十八段绕口令，你再看看你这干巴巴的业绩，还整天给我叭叭叭的。这个我听好，今天你就接待一位顾客，你要不带他做点什么项目的话，你就给我卷铺盖走人。老板，我今天一定要好好表现。喂，李先生，你在哪儿呢？我在旅行社门口呢，你在哪儿啊？怎么没看到你啊？你要不招个手示意一下呗？你是不是穿一绿色衣服，哪有黄旗啊？喂，喂真没想到会是你，在旅行社上班啊？当然不是了，是我一朋友，他在这上班，他今天有事儿，刚好我也没通告，就过来帮个忙呗。你呢？不会是来旅游的吧？我哪有时间旅游啊？这不刚筹备新戏嘛，到时候踩踩点、看景什么的。哎，剧组忙到连车都派不出来。哟，看来现在李先生混得不错嘛，还行吧 ，director 嘛，你懂的，对不对？现在碰一个好的剧本多难呀。嗯。哎，不过我这几年确实是没少积累作品和人脉。嗯。哎，你什么情况？你在哪组啊？就在那个，嗯，还没官宣，女一，不能说，你懂的。懂，都懂。哎，不是我说。这偌大的横店影视城，大到秦王宫、明清宫，小到这一砖一瓦、一花一草的，我哪儿没去过？啊？去过还是拍过呀？跟你开玩笑呢。走不走啊？走走走，拍完照就走。你能叫得上名字的《环环转》，不不小心就断着拍的，能入李大导演的眼吗？看着还不错哈、啊。嗯。规模还挺大。嗯。哎，我那戏正好是古装，放着拍问题不大。所以说，这横店呢，就是一步一个景。走，继续带你逛逛。我们现在去那边，那边可以拍拍照，那边。你这一步一景，没什么特别的呀，我都没有创作灵感了。你想要怎么特别啊？不是你想的那样。你要不带他做点什么项目的话，你就给我卷铺盖走人。那我就带你玩玩真的有意思的。拍照就不拍了。哎呀，你拍嘛，我帮你拿来。好，可以了。好，数比个耶。好，比个耶。嗯嗯，不好意思，不好意思，让一下，让一下啊，谢谢啊，谢谢，谢谢。来
。南横店啊，就要吃我们横店特产具体盒饭。那、啊、这组盒饭不错呀，这什么组？好像是拍一个综艺，叫什么《一拍即合》。哎呀，你吹什么吹啊？走了，拍下一个。哎呀，走了。来来来，招募群演了，一百一位，快上班！快，有没有来的？排队了，有没有？咱们去试试。试试就试试。嗯、行了，我大概也知道了啊。这场戏呢，你是一个手握重兵的大臣，你呢是一个不受重用的一个阿哥，你唯一的目的就是杀我。虽然我不重用你，但你得保护我，赢取信任，对不对？一会儿呢，你就从这儿过来，你扇子里那个刀呢，就直接递给太监。你看到他捅我的时候，立马上手，好吧？来，我们走戏。哎，不对不对，你这个调度不对，他们俩才是主角，你就应该直接站在那个后景的位置，不要抢戏。咱这个竖屏剧吧，主打的就是一个反差节奏。就很快的、快速把观众拉进到剧情里，要不咱走一次？行，来吧，来吧，来吧。OK， 全场待机走戏，来。好，来，大家准备了啊，各就各位。三、二、一，开始。皇上驾到！皇上，近日韦勤在江南获得一副杜甫的真迹。请皇上圣愿。看，不行不行不行不行，你们俩到时候直接站在这个中间，然后呢，你直接站在后景的位置，他们开始打的时候，你就直接说话就行了。对，竖屏剧呢，虽然是节奏和反差感要打出来，但是它虚虚实实那个东西是得演的，那我能演。求你了，你这个演技真别演了。是我演技是不怎么，那那我能倒呀？你能演，你来。行啊，来。谁找的去演？啊，抢电话不让把服导演，给我找来。你不会觉得尴尬吧？又不是没签过。也是啊，咱俩毕竟在一起过这么多年，不存在什么尴尬，不尴尬。嗯，我刚一路跑来的路上，我就在想，你说的也挺对。像我们这样作为一个群演，不应该一直抢主角的戏。但其实你说的也对，毕竟是竖屏的。戏中戏嘛，就要拍出这种真真实实、虚虚假假的这种氛围感。嗯嗯嗯。人呐，这一旦入戏，就很容易上头的。以前你为了一些这么小的角色，这么去奔波，这么去拼。那会儿我说实话，我是真不理解。但今天，我算是明白。我今天坐在监视器前面，也才看明白，为什么你之前这么容易暴躁，每天要面对那么多工种，还要熟悉这么多角色，这千丝万缕的，稍有一点差池，全在画面里。不给人整崩溃、整暴躁才怪呢！你俩走开！哎，穿帮了，走！别这样碍眼。
，如果我们当时没有分手，会怎么样？你当刚刚穿帮了 NG， 还可以再来一条啊？行了，今天的日游到点了，也祝你新西大麦。其实我不是导演，我今天来也不是来看景的。我今天，总之你要加油，不要枉费当时我没把你留在身边。当时我们为了各自的梦想。甚至放弃了彼此，我也不知道到底值不值得，但或许已经不重要了。其实我今天来，我是来陪你过节的。我们之间还有可能吗？跟你开玩笑的。图就真的结束了。那就祝你未来一切顺利一路平安。喂，能不能不做导游啊？不做导游，你养我啊？我养你啊！其实这个本子有点像还原很多，就是横店的这些就是横漂们他们的一些生活跟真实的一些场景哈。古嘉诚，我看过他演的戏，他的戏是很好的。嗯，谢谢谢谢。
，上次那个就演得很好，就是你们吵架拿一个箱子，然后走的那个。所以请务必原谅我这次的幼稚，我一定会十分的成熟。那个演得非常好，嗯，痞帅的。尤其郑宇哥那个现场指导过后啊，那个节奏啊，非常好。因为我们昨天才看过那个片段嘛，就觉得进步非常大的。谢谢老师，谢谢老师。好，接下来我们看第二个短片，张一凡跟昌子、王瑞昌共同出演的《天气手册》。哇，这个好，这个好，好棒、啊！剧本好，演的也好，对，对，两个人都好好，好棒演的啊，这个好棒，这个还有点小惊喜，对，我喜欢他们的这个，啊，我也喜欢这个。我不跟你去刷牙了。那不行，你们做什么都要在一起。那看你表现吧。试试看。怎么还买小了呢？痛！对不起啊，我怎么能把你的手指头？就是，这都能记错。对不起啊，我现在再去给你换一个。没事儿，是我最近长胖了，等有时间我们去店里再换一个。那我们现在去吧。今天不行，你忘了，我们约了 Amy 跟丽丽吃饭。是我们的戒指重要，还是你的朋友重要啊？嗯，我的意思是，我们改天去也行。那我去化妆，你也赶紧收拾，他们还在等我们呢。看给你开心的，我们都好久没见了，你不高兴？你高兴我就高兴了。怎么啦？我看你的药瓶没动，不要忘记吃药哦。我待会儿就去吃，忘了。你到底怎么啦？我是觉得你连自己都照顾不好，还要出去乱跑。
，你到底怎么了？我是觉得外面快要下雨了，不想出门。没关系啊，我们穿雨鞋就好了。你快把自己收拾好了，心情就好了。可是收拾本身就很麻烦，要换衣服，要弄头发，还有出门人挤人呢。去的路上可能还会遇到大堵车，回来还要再堵回来。真的很麻烦。可是我们现在临时放鸽子多不好啊！可是你不是也经常被他们放鸽子吗？他们忙，我没事肯定要准时赴约啊！你真的是，人善被人欺。不是有你保护我吗？你到底去不去吗？我是真的不想去了。是不是下雨了，心情不好？我其实是不太想出门的。好，那我叫他们来家里吃，我做饭。我看看，我看看，看看，哎，这个这个，好傻，看看，哎，这个这个我觉得还不错，我这个，阿念，阿念，你怎么了？怎么会呢？我是觉得你们自拍发朋友圈，自己觉得很好，那些内容在别人看来完全就是在立人设，很矫情的那些东西，没有必要。你非要说的这么扫兴吗？事实就是如此啊。还有，你最爱吃的螃蟹腿，一共就两个。原来点是在这儿，心疼我了是不是？不是不是不是，你没明白我的意思。你们上周刚大吵了一架，现在又好的跟一个人似的，我是搞不懂你们这种虚假的友情啊。我，我觉得你很累，我也很累。你先别不高兴了，我让他们早点走。不太好吧？他们一定会是觉得我要这么做的，这也不行，那也不行，那你到底要我怎么样？我不知道，我不知道要怎么样，我就是开心不起来，我不知道。今天一天都在顺着你的心意来，你为什么还是不满意？我从来没有强迫你做任何你不想做的事情。我知道你没有，但我只是希望我们俩在一起的时候是开心的就够了。我从一开始就跟你说了，我不去，是你非要把你的朋友们叫过来看着我们吵架的。你知不知道你这样在我旁边讲，我真的很崩溃。我也很崩溃，我不知道为什么你总是让我的体验感这么差。你体验感差，那我要怎么做你才能开心啊？我不知道，那你告诉我。我告诉你，是啊，你能先控制好你自己的情绪吗？我先控制我自己的情绪啊，但是我真的不知道我要怎么做才能让我们都觉得舒服。我不知道，我真的不知道。你总是什么都不知道，这个也不知道，那个也不知道，那你想让我怎么办？你现在是对我没有耐心了是吗？我没有。你现在是没办法忍耐我了。你别这样，我没有。你要跟我分手是吗？我没有要跟你。你不要这样，你不要这样，你别逼我啊你！你不要离开我好不好？你不要离开我，你不要这样我！你不要离开我，圆圆，你不要离开我！放开我！放开我！我真的受够了！悠悠，你还好吗？悠悠不会用。
看你的药瓶都没有动，你不要忘记吃药哦。你真的是，人善被人欺人欺人欺，是我们的戒指重要呢，还是你的朋友重要啊？我已经和你说了。我最开始开始说了，不去，不知道，谁知道，不知道，不知道，大家都是不会，不知道，我告诉我，我要怎么做？我生病了，一种情绪的病。嗯、像晴天突然就刮风，突然就下雨。似乎没人能理解为什么我会突然对自己生气，突然不想出门，突然控制不了自己的情绪，突然觉得下坠。其实阿念并不存在，阿念是我的情绪。尽管生活叮嗤着我的痛苦。但还好有你在。对不起，我又……没关系，我好多了。我是不是很糟糕？没有，我想你并不是脆弱，只是对这个世界比其他人有更强的感知。别离开我。我会一直保护你，我会与你分享我的一生。无论快乐或者忧愁，幸福或者痛苦，顺境或是逆境，我会永远守护你。守护你，永远。我们将相伴余生，如影随形。谢谢你，我阴晴不定的情绪。谢谢你。如此勇敢的自己，这个好，这个好，剧本好，演的也好。我还在说为什么昌子就是演出来像个女孩子，后来才知道原来是在跟另外一个自己在抗争。你们两个演戏真的很有惊喜，因为你们两个其实是算是里面的学员中最后没有配对成功的。可是你们两个演戏的这个节奏都非常的好，然后一凡也让人很有惊喜。因为一凡前面都是小甜剧，就是很甜甜的感觉，但是这个一下就是不一样了。你知道你这样在我旁边讲，我真的很崩溃，我真的受够了。呃，而且让我们你们演的让我们相信。然后你们吵架的爆发力也很好，就是最怕就是假吵，假吵就感觉。怎么假吵呢？示范一下。有有假吵的。怎么假吵？示范一下。真的很讨厌你。因为这个情绪啊，这种就是突然一下情绪转变，很多人现代人都体会过。我相信很多朋友。那你们两位有没有突然这样的时候？突然一下情绪就不行了。嗯。我觉得我是有，因为我是一个情绪很敏感的人，然后心灵又比较脆弱，所以我是遇到事情可能就会有很大的情绪起伏。但是就是还好有身边人嘛，就是每一次在我有情绪起伏的时候，他们会稳住我，但是就是还是会给我一些小小的感受。那你很适合演这个角色是吗？感觉我也这样认同，真的，我我呃那个生活感觉。我挺喜欢你开始那个感觉的哈。哦，第一次尝试这种类型，这个很好啊。来，接下来我们来看下一组，也是这一组的第三支短片，是来自徐梦洁跟于承恩主演的《千纸鹤》。来，请放。救命报告。
我不战胜困难，困难就会战胜我。嗯嗯，我们最后再坚持五秒，好不好？好。五、四、三、二、一，啊！嗯，可以了，可以了。小雨啊，你说我这次能不能代表学校去参加舞蹈大赛啊？当然能啦、啊，你可是咱们班最漂亮的天鹅。嗯，我只是有点担心。哎呀，不要担心，你就是想太多了，你可以的。嗯，来，我们集合一下。我来宣布一下，本次代表学校参加芭蕾舞比赛的同学是宋明明。宋明明，你来跟老师试一下比赛服，其他同学可以自由活动了。明明，这次比赛的天鹅服可是专门定制的，要记得好好保管哦。嗯。同学，暗恋呢？要关门了。哦，好的，阿姨，马上。折千纸鹤，他就出现。可是咱们舞蹈队只有女生，哪来的男生啊？哎呀，我折给你看，你就知道了。真的？等着啊。嗯。噔噔。我看你是不是练习练多了，做成白日梦了都？不是真的，你咋就不信呢？我之前折好的时候，他真的忽然就出现了。我看你得好好休息，这样才能好好的跳舞。嗯、不是，可能是我哪个地方没折好，是不是？事情就是这样，只要有别的人在，你就没法出现。这也太神奇了吧！哎，这椅子算是报废了。你下回召唤我的时候，能不能提前跟我打个招呼？这还好，每次我都坐在椅子上。这万一哪回我坐在马桶上可咋办？马桶？<笑>你还笑？哎呀，我要是能直接召唤你，那我直接去找你不就好了？还要什么纸鹤呀？也不是不可以。嗯，我们中间隔着五年的时差，你这个时候去我那儿，我还只有十二岁。不知道你是善不善于跟小孩聊天，很皮的那种。嗯，你把这玩意儿的尾巴骨都都骨折了，就这还能召唤出我来？这这是我独创的折法。这是骨折了吗？当然不是骨折了，而且这不是你说的什么这玩意儿那玩意儿的，这是能实现梦想的纸鹤。
小雨，嗯，我们是不是最好的朋友？当然啦。嗯，那如果有一天，如果有一天我离开你了，我不能跟你一起跳舞了，你会想我吗？你瞎说什么呢？我们不是说好要一起跳上大剧院的吗明明最近都没有理我了，你说这是为什么呢？要不，我想办法这次让宋明明跳不成，这样你们两个就能抱团取暖。不行，不要，不可以。你是不是因为自己没有被选中这唯一的天鹅，而和自己闹别扭？你说。我们以后会成为什么样的人呢？好问题。不过，我也不知道以后要干什么。那，你的梦想呢？不过我有一件想去做的事。什么？去找未来的你。去看看你变成什么样子。嗯。在我的时代里，你已经二十二岁了吧？嗯。还是算。我怕我自己会失望。对自己有点信心嘛。况且，你不是说过，千纸鹤能替你实现愿望吗？哎呀，我现在不想说这些，我困了，我要睡了，你随意吧，慢走不送啊。嗯。还真是一只天鹅。之前没理我，是不是因为练舞太辛苦了吗？小月，我要出国了。之前没理你，是因为不知道怎么面对你。可能我以后不能陪你一起跳舞了。你要出国了，我支持你。宋明明走后，我就一直陪伴着小雨。他说他要带着敏明和自己的芭蕾梦，登上大赛的夺冠舞台。
这双芭蕾舞鞋从新到旧，但不管怎么样，小雨，只要努力，我在你身后。然而对我来说，他每用掉一张纸，我们离别就会更近一步。小雨，你进步很大，但学校最终还是决定让苏媛同学去参加芭蕾舞比赛。我已经努力了这么久，为什么还是做不好？这都是了，撑不住钱去喝，怎么办只剩这最后一张干的了，这可能是我们最后一次见面了我这次来呢，有一个好消息要告诉你。等等，你看到以后的我了？你怎么知道？我跟你说啊，你变得很厉害，你登上了国家大剧院的舞台，表演的剧目正好就是《天鹅湖》，那简直了，星光熠熠。谢谢你。对了，我有件礼物要给你，小雨同学。今后的每一天，就算我不在，也要开心哦。原来你回这里当老师了呀？嗯，所以你当初
根本就没看到长大以后的我吧。但我当时相信，你未来一定会更好。嗯、对了，你那个朋友怎么样？敏敏啊，他倒是进了国家歌舞剧团。我只要有空就会去看他演出。你呢？找到自己喜欢做的事儿了吗？我啊，怎么说呢？我大学学的天体物理。这么酷？那都研究些什么呀？时空隧道。真的假的？我有一个梦想，去看看未来的你。哇，漫画哎！开始面对了。这个短片在放的时候，娜娜就说：“我好希望我。”哎呀哎呀哎呀！<笑>每次折纸鹤就会出来一个像陈恩这样的帅的男孩，对不对？如果心情如果心情不好的时候，一叠纸鹤，陈恩就会在旁边陪聊天 ，OK 的。<笑>可以的，可以的，随时我都在公司。<笑><笑>那我想问一下，你们拍摄过程当中有没有就是难忘的事情？嗯，难忘的事，嗯，反正就是因为这个片段讲的是一位嗯、呃、有天鹅梦的女孩子，然后当时拿到这个本子的时候，我就完了，我又不会。所以当时也是花了一些时间，也就仅限的那些时间，去尽量让自己像一位芭蕾舞的演员同学。嗯，我的话，我觉得我是在圆梦吧。其实，就为为什么我最后我其实挺就是想穿校服的，就是我没有穿过校服。哦，你很适合哎，很适合。我也没有拍过校园戏，然后因为我中专学的是。古典舞，然后每天都泡在那个练功房，所以我们没有校服，我们学校也没有校服。拍这个的时候也感受一下那个操场啊，然后练功房，又既熟悉又有一些新鲜的东西在。其实啊、呃，陈恩不是学表演的，所以我觉得这个是有为了他们，呃，想过一下来，让他们发挥的最好的。比较轻松一点，所以剧情飞一点也无所谓，因为情绪大起大落，可能也也不适合你们的形象。我觉得这个题材有你们来演绎是蛮适合的，这个是确实是我健身夸。好，谢谢，谢谢。那接下来就是我们专业评审投票的时间。三组搭档，你们究竟更喜欢谁？哪一组的作品呢？来，三、二、一，请举牌。哇，这一组蛮悬的，我看。一凡，一凡组，一凡组，三组投给了。易梦玲跟谷嘉诚组，四组投给了张一凡跟王瑞昌组。哇！我们接下来来预测吧，我们来看看究竟是哪一组可以获得这一组的胜利。好，来助力团，考虑好以后请举牌啊！三、二、一。哦哦哦！他们那个真的可以，不愧是录了这么多期，我们好像都想法都还蛮一致的哦。我们心灵相通了，已经。有请振宇哥宣布这一轮的结果，来，有请。呃，曾经的默契搭档告别了，岩石小屋后呢，你依然积极争取，表演的搭档。认真对待每一次演习的机会。作为中途加入的演员，你怀有无比坚定的信念去追求你初心的选择，无果也无味
。好，呃，这一组演员就是呃，张一凡和王瑞昌。好，谢谢。那有个那个状况跟大家讲一下，因为振宇哥要有下面的工作，所以他就呃要赶飞机走了。让我们用掌声谢谢振宇哥。那他呢会实时的看到接下来的表演，然后会把投票呢发给我们的导演，所以最终的结果呢也会还是会用那个呃振宇哥的投票，所以我们不会把这个部分缺失掉的，好不好？谢谢振宇哥，谢谢。谢谢。一路平安。再见，振宇哥，再见。哦，星星，星星也是一样，是吗？那你们俩都是要在那个车上实时观看，好不好？对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。我待会儿要那个全程四级，好。小心点啊，那个有台阶啊，谢谢谢谢谢谢，拜拜，谢谢星星。接下来我们请出的这一组表演呢，他们是好朋友，让我们有请谷家成功郭子凡为我们表演。啊，这是个表演唱，叫做《男孩别哭》，有请。我跟你描述一个灵魂，他拥有不懈的青春。每当夜色降临。就会轻轻歌唱，踏上这一个新鲜的故事，里面的人们相互微笑，是不是每个夜晚都要这样为了爱？哇，郭子凡唱的很好听哎！男孩别哭，美丽世界的孤儿，可我的心，我的家在哪里？在哪里呢，我的朋友？静静的听，有个声音在说爱你。闭上眼，跟随他，跟随他，就像跟着希望。那些城市上空飘着一颗颗不安的心，他一定也曾在这跳过欢快的舞蹈。春风吹来，让我感到一阵迷醉。那婆娑的身影，太阳般光洁。那些男孩一次次的假着寂寞，妈妈爱是否能抚平他们内心的内心的伤痕？孤独的人啊，我带上你走 ，boy boy。Boyzilation, bye 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 bye. You and I stand, dance, dancing nowhere. Don't 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 be freaking boy, boy. Boyzilation, bye 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 bye. You and I stand, dance, dancing nowhere. Don't 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 don't. You don't 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 be afraid. <laughs> 两位精彩的演出，唱的真好。刘汉就喝海之盐，本节目由海之盐电解质饮料独家冠名播出。我们来进行第四轮的展映，好吧？我们有请张丽、延安，我很期待这一次。还有边天阳跟李义珍。李一珍，你昨天那个《三十而已》演的好好啊，谢谢谢谢。被那个振宇哥突然扇两下之后，进入角色了。这头发弄乱了，你看。张丽，你演了那么多戏了，你还会紧张吗？延安紧张吗？我紧张啥？延安紧张什么？延安什么场面没见过？<笑>延安，延安刚刚坐在那儿说，等一下我要好好的输出一下。有什么？好，那我们首先来看张丽跟延安的《爱的概率论》，来，请放。我叫乔伊，在这座城市的市中心开了一家玩具店。刚接手这家店的时候，我才二十二岁，还是个喜欢浪漫童话的女生。当时觉得自己是全天下最幸福的人，而如今，转眼三十二岁了，再看看这些玩具和童话，就显得有些格格不入
。都说谈恋爱像开盲盒，而我貌似运气不佳。本来我今天要结婚了，我喜欢上别人了，我们分手吧。你好，我前两天在你们店买的盲盒有破损，能帮我换一个吗？可以的，您到时候把盲盒一起带来，这边给您退换你是？你，乔伊，你认识我？我是你的盲盒。小四，开什么玩笑？我没有开玩笑，我就是小四。别把我退掉了好吗？像我这样的残次品，被退掉了，就只有等着被销毁的份儿。你店里还需要店员吗？要不先试两天，合格了转正。嗯。你看这个，这个更感人，这个大猩猩，然后它喜欢这小兔子，然后它追这个小兔子跑跑跑跑跑，你猜他们两个最后怎么在一起的？你知道吗？大猩猩它哇的一下子，然后它亲了小兔子一口，让他们俩就在一起了。<笑>你这是玩忽职守，你知道吗？我去工作去。这只青蛙摇身一变，变成了一个真正的小王子。<笑>小哥哥，你相信青蛙王子的故事吗？当然了，那个故事告诉我们，往往外表并不重要，最重要的是内在的美。<笑>幼稚，怎么回事你啊？我脸脏了呀？给你擦一擦，我们是盲盒好朋友。幼稚，他真的好幼稚啊！小四，帮我分一下盲盒。小四。
小四，小四。岗啊，一点责任心都没有。你给我的考核评价是幼稚，我觉得你不会喜欢我，我还是不给你找麻烦。你就是挺幼稚的，我写的一点都没错，你自己往后翻吧。虽然幼稚，但却让我的世界热闹了起来。虽然幼稚，但他却让我笑了。虽然幼稚，但我相信，一个相信童话的人，一定是个温暖的人。干嘛要假扮盲盒啊？费那么大心思，想追我？啊？我就是盲盒。拜托，我都已经过了相亲文化的年纪了。因为想逗你开心。其实，我们之间的故事，比你知道的要久。嗯、那年夏天。我高考失利，觉得人生充满了绝望。来，三。但就在这时，我遇见了你。虽然不知道你为什么难过，这个解压青蛙送给你，高兴一点吧。你好，欢迎光临。后来我复读考上了理想的大学，想见的第一个人就是你，你就在我眼前，可我不知该从何说起。我在想，也许你已经不认识我了。四十，谢谢。亲爱的，哎，待会儿过来一下。好，好好，等我一下啊。我还是忍不住想来见你，想知道你每天过得开心不开心。欢迎光临。直到那天，随便看看。我来店里，你不在。几天不走。这给我点时间。我却看到他和别人。我分手。我不允许他欺骗你，我要保护你。你个王八！你是谁呀你？看到你哭。我却不知道能做些什么，但我意识到，默默的陪伴，并不能让你真正开心起来。我想，是时候换一种方式了。所以你鼻子上的伤，他打的。嗯。其实，在你认识我之前，我已经认识你了。第一次来店里的时候。签好了，啊，好，可以了。哎呦，我特别喜欢弟弟呢。那天，我看到你竟然坐在店门口哭了，这一刻。我只想让你高兴起来。三。后来很长一段时间，你都没有再出现
，当你再出现的时候，我依然感到惊喜又快乐。我没有想到，你最终会以这种方式出现在我面前，还叫出了我的名字。作为员工，你的确不合格。那你要不要考虑做男朋友？对不起啊，我我是不是又幼稚了延安今天他说他要疯狂输出，现在卡住了。呃，就是，就是我觉得这个故事很有意思。在拍摄拍摄过程当中，最大的感受是什么呢？我觉得我没有问这个问题，<笑><笑>他自己 Q 了。对。呃，那么，哎。我想问一下，就是我从一开始到现在的变化和成长有哪些呢？最大的变化就是每一次演的都比我好。哎呀，这这没法说。<笑>其实和就丽姐合作下来这么多期，我其实是打破了我之前对于表演的很多认知的。怎么说呢？也是浅浅的学到了表演的表层吧。我觉得，我希望今后可以有呃更多的机会让我尝试去表演。我觉得，我是愿意去花时间、花心思，好好在这方面去钻研的。哎，今天你们是第一次看看到呈现的啊？第一次看到。你满意吗？比如说十分，你给自己打多少分？我觉得五六分吧。你们张丽给你给他打多少分？我给杨安打十分吧，我觉得这个角色真的他，很给他量身定制的感觉。我拿到这个本子的话，我很幸运，我的搭档是杨安，因为他不油腻，就他演那些可爱啊、木偶啊什么的，他真的他自己相信这个东西，所以他演出来的东西很真诚。就如果他自己不相信的话，其实我会觉得，那种台词他是还是蛮童话的，嗯，会有点难代入，我自己觉得。对，是的，是的，是的。来，我们接着看下一组。下一个短片也是我们最后要观看的一个短片，就是李一珍跟边天阳的《黑百合》，请看。紧张了。紧张了，开始。这杯好像是我的吧？那现在，他是我的了。好久不见啊，宋小姐还是这么的有意思。我看你一个人站这么久，如果你是害羞的话，我可以帮你介绍介绍。
，陶艺心灵吗？看来严先生意不在此啊。不过你今天来这儿是为了后面的慈善拍卖会吗？如果严先生对画感兴趣的话，那为什么前几次约你看展的时候，你都说没空？正如你所说，一不在此。严先生可真难追呀、啊。不过，我宋其珍喜欢挑战。呀。不好意思啊，可惜了严先生的礼服，花了不少力气组来的吧？我陪你。这就是宋小姐追人的方式，很独特。但是想要追到我的话，这种方式是不是不太够格啊？严先生，先看看我今天晚上为你准备的惊喜，你再说，我够不够资格？各位来宾，终于轮到了今天晚上最后一项竞标的拍品登场了。声名鹊起的神秘天才画家 S， 想必大家都不陌生。那今天晚上的这件拍品。就是他著名的《十二花神》系列的收官之作《黑百合》。这个黑百合还不错啊，两百万可以拍。黑百合的起拍价为两百万，那么今天晚上所有的拍卖所得将用于支持和推广慈善公益事业。现在竞拍开始，两百五十万，三百万。哟，看来严先生也对这位 S 感兴趣啊。神龙见首不见尾的艺术家，当然都会兴趣神龙。五百万，五百五十万，六百万，六百五十万，七百万，七百万，可以追吗？又是严先生和宋小姐，看看他们俩成为谁家的。看来严先生这是势在必得了。宋小姐不如成人之美啊，七百五十万。这句话也同样送给严先生，九百万。九百万一次，九百万两次，九百万三次，成交！恭喜宋小姐。今天我们荣幸的邀请到了这位从未露面的天才画家 S 莅临现场。我们将邀请 S 将这幅黑百合亲自交予他的新主人，宋其珍小姐。好，那我们稍后见。这就是宋小姐所谓的惊喜。怎么样？这个惊喜够资格吧？不如今天散场后，去我家一起看这幅黑白鹅，怎么样？你来这干什么？来看其他十一幅花神。看来你还真是他的忠实粉丝啊！怎么样，黑百合很衬你。相比起黑百合，我更希望见到天才本人。那恭喜你，你如愿以偿了。宋小姐什么意思啊？严先生心驰神往的那位艺术家，现在就站在你面前。对了，刚刚还得感谢你呢
，让 S 的身价又跃上了一个新的台阶。宋小姐为了自己的身价，还真是不留余力啊。只可惜，这次你要做别人的嫁衣了。你什么意思？宋小姐到底是画出了十二幅花神的天才艺术家，还是一位因为酗酒、笔斗拿不稳、靠着枪手出名的千金小姐？你在胡说什么？最后一幅画的尾款您还没有打给我呢。黑百合卖了九百万，我的价格相应的提高一点，讨个彩头，不过分吧？我不知道你在说什么。你觉得我会信你？如果你觉得我连这点把握都没有的话，我在这儿跟你闲扯什么呢？我这么喜欢你，你这么对我。宋小姐，当年我家道中落，还是多亏了您给了我这个机会，重新拿起画笔。那你还不感恩戴德，拿着钱离开？继续靠你的施舍苟活下去吗？宋小姐，还是得多谢谢你。多亏了您这些年的种种的自我炒作，让 S 声名鹊起，也让我知道了原来有那么多人喜欢我的画。那些画，你无非就是画了个底稿。哦，对了，不瞒你说，我每一次都会把底稿在新纸上重新踏一次。宋小姐这么不相信我的底牌吗？嗯，宋小姐，说的越多，心里越慌。这回轮到你，回到你该回去的地方。接下来就是最激动人心的时刻了，有请无界美术馆馆长宋其珍宋小姐，也就是刚刚黑百合的拍得者，上台揭晓 S 画家的真实身份，有请。其实呢，我和这位 S 认识很久了。他是一位非常有潜力的画家。我们未来无界美术馆也会为 S 举办个人画展。下面有请我们的天才画家 S。那我们接下来把时间交给 S， 大家有想问的都可以提问。请问这位 S 先生，你为什么要用 S 作为自己的化名呢 ？S 这个字母，看上去就是木比乌斯环的一半。我认为人生就是在无尽的循环当中，我的循环是幸福的，是幸运的，就像我遇上了宋小姐这样的伯乐。那么，请问，你如何证明你就是 S 呢？为了感谢宋小姐，我在我的每一幅作品上的花蕊上悄然的记下了这样的符号，大家请看严先生，怎么样？喜欢我为你准备的惊喜吗？你是怎么发现的
从你一开始接近我，我就调查你了。年轻的猎物，总以为自己很会隐藏。年轻的猎人总以为自己不会受到惩罚，但总有一天，你会听到背后传来隐约的风声。那一瞬间，十年前射出的一颗子弹会正中你的内心。啊，你看，我都忘了，十二幅花神的第一幅作品，是你自己画的。嗯，但现在你受到制裁，就只是时间问题了。哇！哥好不一样，对呀、啊，很不一样哎，两个人都有点互相就是较劲儿、啊，互相黑的那种感觉哈。一真就是真的像那么狠的女人啊，那种感觉的啊、嗯。我对这个剧情好像持怀疑态度有一点，刚才，但是后来慢慢慢慢被你们演的带进去了，代入感挺强的，我觉得真的挺好的，嗯，进步很大，对。谢谢。我们知道你在前半段可能就是落单的机会稍微多一点哈。自从边天阳加入了以后，他好像就是坚定不移的，一直要选择你作为搭档。刚开始还是给蒋一一变过魔术。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>在你眼中，边天阳是什么样的搭档？嗯，觉得跟他相处起来非常非常舒服，就是什么都可以说，然后我们经常比较搞笑。<笑>对，他给你变过魔术吗？没有啊。<笑>我现在给他变，现在给他变。没有那个这个，飞起来那个。起。哦，对，你想问一下一真，因为就是你其实，在节目里面啊，呃，感觉就是受的那个挫挫折比较多。可是我们看到，就是你一路过来，好像到最后就变得开朗了。嗯，就是一开始我刚融入大家的时候，确实有一点就是害怕，因为我比较胆小。然后就是跟大家相处之后，发现。大家或多或少都给了我好多的帮助和勇气、和信心、和温暖。我觉得就是在这个节目里面可以看到我很多的成长。个人到了一个新地方，可能有一点陌生，但是一定要逼着自己，不管遇到什么挫折、什么困难，都要乐观坚强，然后勇敢一点。但其实一真。身上我们也看到了，就是跟自己较劲，然后认真坚持，其实就会闪光的。我们看到最后的短片呈现出来非常精彩，谢谢，谢谢你们这一对搭档，谢谢。那接下来我们的七位评审，其实不好投哎，因为这两个类型差差好多。对，一个是那种很可爱、很甜美。对。另外一个是很腹黑，然后有充满着比较多的悬念。看专家喜欢什么类型的，真的很纠结。三、二、一，请举牌。哇！出现了，出现了，不一样的。这个争议还是有的。对对。哇。哦，四票给了，四票张丽跟延安，三票给了李义珍跟边天阳，哇，票数非常接近哎。我们居然有三票，我们已经很开心了。到了我们来预测的时间了，朋友们。
，因为我们其实是要猜一百五十位他们观众的喜好是怎么样的。猜观众的心理，对，其实。来吧。哦哦。一毛一样，哇，好，我们四个人都是投给了严安跟张丽，星星跟振宇哥，星星发信息来说，他也是投的是张丽和严安，这个不知道，在意料之内，其实无所谓，好吧，我们不知道观众一百五十位观众投给了谁，接下来我们请乔恩为我们公布这一轮的最终结果。短片《黑百合》获得了专家评审的十二票，短片《爱的概率论》获得了专家评审的十六票。综合一百五十位观众投票结果，最后胜出的是。爱的概率论，恭喜张丽和严安，预测成功了。好，我们又又有了徽章了。我们就是为了拿徽章而来的。对，好了，接下来有请边天阳跟李一真为我们带来他们的表演，名字叫做《龙里电丝》，这是两位首次合作表演，让我们用掌声、欢呼声有请他们。隔行如隔山，祝我成功！加油加油，祝你成功！加油加油！加油加油哦、哎呦！哇哎呦哇哇！好辣，辣妹！ Oh baby. 我们以为你是我的 only one， 到最后像我一个人 lonely day。无法拒绝你，我们靠得紧密。如果是苹果，就是自信引力。爱你 C D 加的冰晶，问你随时随地，我们的爱不用刻意隐蔽。我的愿望就是占有你的一生。我想我们的爱不会减退，只会递增。你是我眼里最迷人的晚霞，只要有你在我身边，我就不再感到害怕。你拉住我的一个紧握，不要放过那一刻，我的心情就已经开始起飞，开始冲天。明明是用牵着你的手，也知道你把我放在心里，毕竟为了跑单，痛恨忧愁，飙个整落我带着哭，但却却有在橄榄树的幸福。好可爱、啊！在若干年后，爱的方向可以让你跳出舞吧，孤单不会消失。You can only d a n e everybody ready。谢谢谢谢，好，下面我们来观看前两次获得最佳拍档等两组演员拍摄的影视化短片《蔚蓝》和《再一次心动》。比你迷惘的最佳状态还差得远，虽然你的伤才刚好，不该给你太大的压力。但是安宁，你的目标是夺冠，所以一刻都不得松懈
不好意思啊，没打扰到你吧？哎，你这东西是不是挺沉的？真是难为你了啊！哎，你好厉害。喂，你是不是叫安宁？你你怎么知道？这么好听的名字，听一次就记住了。我叫石浩安宁，给你买的水，来拿着拿着您的爱心快递，请签收。周六下午一点半，我在玉龙馆等你。我看大家的奖杯都放在这里，每天都有人把它们擦得亮亮的，而你的却被摆在仓库里。我觉得他们不应该被这样对待，所以我就把他们都拿出来了。没想到你这么厉害，卧虎藏龙。就是我撤下来的，我根本不需要他们提醒我。还有你，这次也很懂我吗？我当然懂，当然懂不了。所以，我不是一直在努力的了解你吗？你感觉得到吧？谢谢你提醒我，现在的我有资格喜欢别人。如果你喜欢我，赶紧放弃；如果你不喜欢我，那正好，别联系了。哎，等等，放手，放手！你不用走。
届省大学生运动会女子花样游泳个人赛第一名获得者安妮，同时该队荣获女子花样游泳队集体赛第一名。你的目标是夺冠，所以一刻都不得松懈。我喜欢你，安宁。恭喜你啊，进省队了。我不想去。别犯傻，好不好？那我就找你，行吗？嗯，一言为定。一言为定。这是我们顶呱呱的约定。医生，快救救他！一定要救救他！这次比赛事故造成脑部的二度受伤。恢复情况不好说。为什么他想起过去，需要的时间越来越久啊？情况不乐观，熟悉的环境会给他帮助。嗨，早上好。但短时间内别给他太大的刺激。你是不是叫安宁？你是我们认识吗？你你怎么知道？安宁。当我一次又一次看着你的记忆在我面前流逝，我很痛苦，但同时我又感到很庆幸。庆幸这份痛苦，起码不用你来尝是不是让你觉得我永远也想不起来了，你才有可能往前走？傻瓜，你想起来了，为什么不告诉我？你每次都这么辛苦的吗？忘了我吧，像我忘了你一样。求你了，答应我这次啊
아니야. 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 뭐야? 뭐야? 아니야. 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 왜? 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 你是不是叫安妮啊你是不是叫安妮啊你是不是叫安妮啊你你怎么知道我叫十号我叫十号我喜欢你为什么看着他心里那么难受呢 在一起五年，不知道从什么时候开始，我好像已经习惯在夜里独自睡去，又在白天独自醒来。啊，平时工作那么辛苦，要记得多补充点维 C 来。我开始不再期待每天的早餐，不再期待每一个纪念日。我准备了一个惊喜要给你，往前走。停！噔噔！托托我。希望这个三周年礼物你会喜欢。喜欢。你不是害怕打雷吗？那以后的他，陪你就不用怕了。那以后我负责玩，你负责养。走。时间可能会放大爱，但也会放大失望。所有的期待在日复一日的等待中，逐渐化成灰烬。纪念日，我需要的根本就不是兔子。我工作真的很累的，我真的没有力气跟你吵。可不可以成熟一点啊？你根本就没有想过给我一个未来。从没有交流到争吵，再到没有交流，是不是每段爱情的必经之路？多少感情走着走着就没有了未来？如果早知道是这样的结局，当初……
前是我先表白的，但是我现在又回到了这里，难道是老天给了我改变命运的机会？那我不要跟他开始，赶紧撤。莫小凡，淡定，你刚才及时停止了当年的表白，不要心虚，什么都没发生。我还有点急事，先走了，拜拜。确定。确定。嗯嗯，你好的练哦，我还有事情。要不在一起试试看？莫小凡，冷静，这只是以前的小雨，五年后他就变了，他不关心你。处处挑你的毛病，还不愿意跟你结婚，你跟他开始有什么用？绝对不可以再为他心动了。怪我，当年阻碍了林小雨这么多桃花。如果我现在把信还给林小雨，说不定就能促成她当年的其他选择，我们就不会在一起了。很好。小凡，你别忘了你要干嘛，挺住啊！怎么我越逃他越热情啊？五年前的今天，他把我一个人丢在这儿去忙实习了。所以今天我肯定不会再碰见他。终于可以想想到底该怎么办了。你怎么在这儿？你有什么比我今天在这里更重要？不是害怕打雷吗？能不能不要再遇到他了？对哦，今天。是我最后一次向林小雨表白，可是，小范，我们真的不合适，别白费力气了。其实你可能不知道，我们有太多太多的不合适。我们先问吧。好吗？我想和你在一起一辈子，一辈子就是永远。就算死亡
，也不能把我们分开。这个戒指是我一个人偷偷去看过好几次的新款。不对啊，现在是二零一八年，这戒指。小凡，对不起，都是我没能在乎你的感受，才会让你这么好回避到我。可是遇见你，是我这辈子最幸福的事情。要不在一起试试看？考虑你吗？因为什么？比我今天在这里更重要。所以，我希望不管我们回到这个地方几次，你都会在。我们始终都在爱着。如果还有机会，我们在拾起地上的钱币时，多看看头上的那轮月亮，因为是它日复一日的陪伴着你，孜孜不倦的照亮着你眼前的路。我们始终都在爱着。如果还能有机会，我依然愿意做你的月亮。爱情没来的时候，去爱自己；爱情来的时候。自己去爱，四十岁的爱情和二十岁一样心动。今年我四十四岁，按着自己的节奏去选择、去经历，你会发现，每个人都是生活的导演。我是陈乔恩，有自在的勇气，也有生活的底气。好了，现在所有的影视片段呢都已经播放完毕了，也已经有了四支影片入围了我们的最佳作品候选名单，他们分别是吴师乐跟郭子凡主演的《恋曲》，蒋依依和敖子逸主演的《东》，东哇，东东东，张一凡和王瑞昌主演的《天气手册》。张丽跟严安主演的《爱的概率论》哦。好了，研习助力团的各位，接下来是我们要投票的时间了。现在我们来看看我们的票数。听好我们的规则，现在呢，我们将基于四部作品进行投票，每人只能投票给一部作品。票数相加最高的作品，就是本期一拍即合的我们的最佳作品。此时此刻呢，振宇哥跟星星都已经做出了选择，然后已经给到我们导演组了。所以接下来就是我们四个人的难题。啊、呃，我觉得太难了，因为这四部真的各有各的特点，这根本没法弄，非常非常的难选。就是，只是凭我就是当下第一个念头。不一样，特别难评判，是吧？哪个好的吧都不一样。苏克老师，觉得张丽和严安这个《爱的概率论》啊，我觉得还是印象很深的。子凡跟那个施乐也很好，回到那个甜蜜蜜那种感觉。完了，你想一想，蒋依依和敖子逸不好吗？也很好。那个也很好啊。<笑>我，哎。最后一一倒在那个雪地里，那个红衣白雪特别美
，啊、呃，就是古装古装古装特别抓人，嗯、古装的氛围很抓人。恋曲我也很喜欢，哎呀，好烦呐、啊。好，在娜娜思考的同时，我问一下俊廷，俊廷你喜欢四部哪一部？我喜欢东。东，哦、你喜欢东、啊。俊廷喜欢东，好。小辉呢？我也喜欢东。也喜欢。刘宇呢？东。东。周琦，咚咚，陈恩呢？咚，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。那个梦洁呢？太难了，我有两个很喜欢。哪两个？天气手册跟咚。那个。古嘉诚呢？你喜欢？天气手册。天气手册。小明呢？天气手册。一一真。嗯，就是我就我也很纠结，我觉得就是，东或者天气手册，或者恋曲，或者，或者爱的概念的都好。其实我原本以为呢，就是写下来就交给他们，我觉得没那么尴尬。更尴尬的是要我们自己说自己的，投给哪一个？不是我是想说的。好，来吧。乔恩，乔恩有十票。哎，那我们先说星星的吧。吴昕的投票结果在娜娜手上。星星投的是《天气手册》。哦，对，吴昕有八票，吴镇宇老师也有八票，他也投给了昌子跟一凡的《天气手册》。天气手册哇！苏克老师，你有九票。天气手册，好。哇哦！请客，请客。哦。没有十票，我投给了。天气手册。哦。天气手册。天气手册。哇哦！奖励一万 take。真是我掏了。锦鲤，你知道吗？谁搭你，谁谁谢谢谁 OK。接下来，请我们的工作人员把这个票数统计一下。稍后呢，将会公布最终的结果。谢谢。在刚才的展映当中呢，在座有两位演员，很遗憾，因为暂时没有找到合适的搭档，而没有能拍摄影视化的短片。不过呢，我们研习所呢也为他们准备了两个特别的鼓励荣誉奖。在大家正式入住小屋之前呢，有一位演员通过自己的努力，成功竞争上岗，成为了关锦鹏导演的研习助理。是你吗？哦。今天呢，关导没有来到现场，所以呢，我们有请海之言的代表，统一企业华南区域品牌管理中心总经理。李炳峰先生，李总来颁发荣誉，有请李总。啊，各位老师好，大家好。哦，你作为新人演员，积极进取，认真好学，身体力行，传达了只要爱表演，处处是舞台的演员初心。恭喜小明同学获得最佳研习助理荣誉，有请上前领奖。赖伟明，祝贺有请小明同学。哦，谢谢，谢谢。首先，我觉得我很幸运的能够。得到这个研习助理的这个位置，就是通过海之言朱丽萍得到的。然后最后想说一下，我是一个新人演员，我希望我能更好，能配得上更好的作品。大家好，我叫赖伟明，谢谢。谢谢，谢谢小明同学，祝贺！谢谢我们的李总，也感谢海之言全程对所有演员的支持和见证。非常高兴啊，来到啊由海之言独家冠名的。一拍即合的我们的颁奖现场，见证了我们那么多优秀的演员荣耀的时刻，也看到大家为了完成一个好的作品所付出的努力和汗水。在此祝愿大家在未来的演艺事业奋斗的路上，前程似锦，收获满满。同时呢。
也一如既往的支持海志言，奋斗哪能不流汗？流汗就喝海志言，谢谢。李岩，好。接下来这个奖项呢，将由一路陪伴我们表演研习，一直给大家演技上指导和鼓励的苏可老师来颁发，有请苏可老师上台。哦、好，我颁发的是最突出个人奖。这位演员，无论是从排练还是完整表演的呈现，都表现得十分专业。在他的身上，我看到了他对表演的热爱。虽然在最后一次的研习过程中没有找到搭档，哎呀，这不就是我吗？但他依然积极帮助其他演员们搭戏和搬道具。他就是演员周琦，助教，助教，有请周琦上台。首先是奖牌，哇哦，金老师很棒，还有属于你的一拍即合的徽章，也有了。<笑>再拥抱一下，再拥抱一下。<笑>我能给周周导颁奖，我很荣幸。<笑>导演只是一个梦想，啊，然后呢，很享受跟所有朋友们、演员们还有老师们在生活当中嘻嘻哈哈的日子。希望有机会我们在剧组再次相见，谢谢。好，谢谢周导。谢谢谢谢，你一定会成为一个非常棒的演员和非常棒的导演。哎，好好，谢谢老师，谢谢谢谢老师,老师、哎。接下来我们为大家准备了另外一个奖，这个奖呢叫做一拍即合的我们最佳研习搭档。这个奖项呢根据微博数据排名，分别包括微博全站讨论提及量。微博相关视频的播放量、新增微博粉丝量等维度综合评定选出。在整季节目播出期间呢，在座的各位演员彼此搭档演习了各种风格的剧目。那究竟哪对搭档会是网友心目当中的最佳演习搭档呢？获奖的是于承恩和徐梦洁，恭喜二位。好了，接下来颁发的是最佳作品的诞生。我们来回顾一下候选名单，以及除观众票数之外的票数情况。我们来看一下大屏幕，《天气手册》专家团给出二十四票，助力团给出五十四票，合计七十八票。东专家团给出二十八票，合计二十八票。然后练曲。合计的票数是二十四票，《爱的概率论》获得的票数是十六票。接下来将会综合观众的投票，最佳作品的结果会是谁呢？接下来有请。优酷剧集中心高级制片人周兆忠先生为我们揭晓最佳作品，来有请。呃，很荣幸又见到大家，很紧张。呃，啊，这个结果应该是我觉得是实至名归吧。呃，荣获一拍即合的我们最佳作品的是，呃，《天气手册》，呃，《天气手册》，呃，获得二百一十二票，恭喜张一凡跟王玉昌，有请两位演员上台领奖。
。没想到，真的没想到。好，哇，恭喜，天气手册，厉害厉害厉害！感谢一凡，真的呃，那个很好的表演，特别厉害，真的我我没想到，谢谢。首先感谢这个夏天和大家相遇在一拍即合的我们，然后谢谢评审团的老师们，谢谢，谢谢大家对我们的肯定，然后谢谢所有的工作人员，嗯，小张会继续虚虚心的学习下去，然后未来也请大家多多指教。呃，时间过得很快啊！上首先上一次跟咱们研习助力团的嘉宾见面，还是咱开播之前的发布会。经过这两个多月吧，各位演员我觉得都很努力，然后看到了他们的一点点成长，包括说，呃，经过这些期节目，我、呃、我觉得每个演员的每一面，包括说一凡、瑞昌，大家都给了大家很多的一个惊喜吧。然后我觉得也感谢我们的现在的专家团跟咱们研习助力团的老师们，给他们提供了很多意见。我觉得大家的未来可能都是大有可为，我也希望大家后面在各个作品上见。感谢大家，对。谢谢，再次恭喜《天气手册》。真没想到，我也没想到，刚在那边选票的时候，我就已经要要哭了。拍一下，拍一下，拍一下。好了，因为我们影视化短片呢，其实都是非常精彩，离不开每一位演员的真诚的演绎。现在呢，我们将结合演员们的作品的票数，以及他们在节目当中一整季的表现，还有七位专家评审，还有包括我们研习助理团的共同的商议以后，然后我们要选出本季一拍即合我们的最佳搭档奖。这条路，我想一直陪你走下去。我不想再做你弟弟了，就算只能陪你度过一个假期。我现在可以再靠近你一点吗？我努力改名簿，只是为了等你回来。我们要商议一下。我推荐两对吧，因为我我从第一集的第一的片子到最后一集的最后一个片子，我推荐两对的原因是在于这两对是完完全全的风格完截然不同的两个。我也是比较占他们，我觉得就他们有那种喜旗鼓相当的那个对手感。对，我会更觉得最后的这个作品给他们的空间其实很大，然后给他们了一个比较大的反差，然后能够比较直击我。我是觉得他俩互相能发挥出最大的优势，嗯、而且我觉得两个人都互相互补了，显得更更有光彩，就是、这种感觉、嗯。所以就是真的，我就觉得这两个代表了两种完全不同的风格、嗯，而且都把这种风格做到了极致。嗯、这也是我心里面想的，是两队怎么办？好了，经过我们研习助理团和专家评审的共同讨论之后呢，已经确定了我们最佳搭档的人选，也就是结果。接下来由乔恩跟娜娜两位来宣布。大家好，我们是那么恩爱。对，因为我们是最佳拍档，所以我们要来宣布最佳拍档。然后，这刚才那个名字也是网友给我们取的名字。对，如果一个不喜欢的话，可以说是、啊。还有另外一个叫做谢祖龙恩。哈哈哈哈哈！谢祖龙恩。<笑>
，因为其实这这这个这个，我们刚刚也是跟那个就是专家们投票了，讨论了很久，非常的激动，所以我们要公布吧，公布了，嗯、一拍即合的我们，最佳搭档。蒋依依、敖子逸，来，有请两位。敖子逸刚才宣布之前，他还在吃东西，然后宣布了以后，就就着海之言那个救了下去。哎嗨，没想到，没想到。王子怡，恭喜恭喜！因为你们今天这个《冬》也是非常优秀的作品，嗯，谢谢依依，来，三二一，一拍即合的我们第一季最佳搭档，蒋依依、敖子逸可能占点场外因素吧，就之前认认识挺久了，然后搭档也是也是从第三期吧开始搭档的，一直搭到了最后一期，就是直到了现在，然后这一路也是非常的开心，也非常的兴奋。然后非常感谢大家的这个抬爱吧，谢谢。嗨，也谢谢他，就是从第一期其实就一直在选我做搭档。我。穿西装来了，这次有打扮。我们能解开这个误会吗，张张老师？好，重新搭档吗？我们有，我就有,有这个荣幸。好。好。真诚邀约，今晚八点在教学楼见面。哎呀，蒋老师啊！老板好。哎呀。哎呀，热了吧，老板？哎呀。很繁华，所以是。录了这么多期，我依旧坚定不渝的选择蒋依依老师。然后，生活中生活中也很有默契，嗯，也是。啊，就这了，好好，也就这吧。啊，对对对，也也，希望希望。之后我们在节目外还有合作吧、哎？感谢感谢，谢谢感谢感谢，哎呀感谢，谢谢老师，哎呀感谢感谢，谢谢两位，谢谢，谢谢谢谢，再次恭喜你们，好不好？恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜，嗨，恭喜恭喜嗨。那今天呢，所有的奖就已经颁发完毕了。我们感谢所有的观众朋友以及每一位参与演戏的演员、助力团的成员，要特别感谢专家皮审。还有我们的工作人员，谢谢，谢谢，谢谢。在这里，我们衷心的祝愿每一位演员都可以带着对梦想的热爱和追求，用心对待未来的每一个角色。最后，让我们用一首《夏夜烟火》再一次拥抱这个夏天。让我们用掌声欢迎周琦带来他的新歌，有请。似天空和你纯净日记本第一册，抬头看窗外，空有几颗流星划过。我只需要有一张简简单单的课桌，你安安静静地坐在我的左侧，广播播放着我为你点的歌，你小心翼翼查下歌词里的是那烟火，最后的镂空，名字已写作是你和我。
，就是有你和我。我像是下一阵风，它也会如夜而来。Cause we were born to love, and we hold on to the chains. Yes, I remember. 像流星落入我的口袋，整个世界都会因你而绚丽多彩。爱爱爱爱爱，不是想未来，我只想了一直有你在。收个尾巴，给记一记。好，兄弟姐妹们，来啦！开动。今年夏天，这趟延禧行程即将画上圆满的句号。流汗就喝海之盐。本节目由海之盐电解质饮料独家冠名播出。我们并肩至此，期待夏季再见。为戏而来。哥，哎，你好，哎，大家好，我叫张一凡，欢迎，哇哦，我心目中最理想的搭档是，是像张力这样的，他都其实帮助了很多，也教了我很多。青春没有售价，自行车，死打拉萨。登录独家社交媒体平台微博，搜索“一拍即合”的我们，参与话题互动 ，get 更多精彩内容，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。上一课相册，领无限空间。中华万年历 APP 陪伴成长，记录一生乐趣。上美图秀秀，一拍即合，秀出美照。